Ok, à, thì xin chào mọi người nhé Chào mừng mọi người đến với kênh đầu tư chứng khoán của em Thì trong cái video lần này thì em sẽ hướng dẫn mọi người về cách để phân tích về công ty chứng khoán Đúng không? Thì thực ra em cũng nhận được một số câu hỏi là Một vài con chứng khoán rất là mạnh thì đang trở lại đây như là BSI hay là FTS Nó tăng rất mạnh và tăng gần như là hoàn toàn đi ngược với thị trường chung đúng không? Nhưng uh, cái kết quả kinh doanh của nó nó có thực sự là ấn tượng Hay là nó đến từ những phần nào phần nào thì em cũng làm cái video để dẫn mọi người hiểu cái phần này luôn đó thì thực ra đọc một cái công ty chứng khoán nó cũng tương đối là phức tạp đúng không? cái nó sẽ có rất là nhiều cái phân lớp tài sản và 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 rất là nhiều hoạt động trong đó thì ở đây có một cái cái mai map để cho mọi người dễ nhớ hơn thì ở đây là để phân tích một công ty chứng khoán chúng ta phải hiểu cái hiểu tất cả những cái mảng nào mà mà diện mà công ty đấy đang uh, triển khai đó thì đầu tiên ấy nó là một cái khoản mục mà công ty chứng khoán nào em thấy nó cũng có là khoản mục khoản mục tự doanh khoản mục tự doanh này đúng không ạ uh, thì ở đây thì em sẽ lấy con uh, FTS này ra làm ví dụ nhá đó, cho mọi người dễ hiểu luôn đây là cái phần uh, bảng cân đối kế toán của FTS đó, mọi người có thể thấy phần kẻ xanh này là phần gì ạ? các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ FPTPL đó thì ở một công ty chứng khoán có cái danh mục tự doanh ấy, nó sẽ có ba cái phần chính mà mọi người cần phải nhớ thứ nhất là FPTPL là gì ạ? Bất bất của gì ạ? Fair Value True Profit or Loss nó đã viết như này này Fair Value rồi Fair Value Profit or Loss đó Profit or Loss là mọi người biết rồi đúng không? là cái giá trị à, gì ạ? giá trị à, hợp lý thông qua lãi lỗ đó. cái phần thứ hai là phần mà đây nó cũng là trong cái khoản một tự doanh nhé. phần HTM của từ gì ạ? Hold to maturity là nắm giữ đến ngày đáo ạ. và cái, cái thứ ba là các tài sản tài chính sẵn sàng để bán. thì ở đây nó đều là cái khoản một tự doanh của một công ty chứng khoán thôi. nhưng mà cái cách hạch toán vào vào cái tài chính nó sẽ khác nhau. để em lấy ví dụ nhé ví dụ là các cái tài sản mọi người để trong phần mục FPTPL này thì mọi người được phép ví dụ như là à, mọi người chưa bán thì nó có lãi đúng không? ví dụ mọi người mua SSI ở giá 20 mươi, SSI lời lên giá 21 là mọi người lời hai đồng mà mọi người chưa bán thì mọi người hoàn toàn có thể hạch toán cái phần này vào diện vào cái phần kết quả kinh doanh của mọi người đó mọi người hoàn toàn có thể hạch toán vào cả kể chưa bán chưa thực hiện nhưng mà nó vẫn coi như là lợi nhuận cái phần thứ hai là gì ạ? À, phần HTM nắm giữ hay đáo hạn thì ở cái phần này nó sẽ có một chút sự khác biệt à, ví dụ như là mọi người mua con Hòa Phát ở giá 20 đi mà Hòa Hòa Phát về 15 mọi người lỗ 5 đồng đúng không Tuy nhiên cái số lỗ 5 đồng này, này lỗ 5 đồng thì nếu mà mọi người để trong phần mục kiện HTM thì mọi người sẽ không phải à, hạch toán nó vào cái phần à, kết cả kinh doanh đó cái phần IBS thì nó tương tự ở phần FVTPL đó <cười> nó sẽ tương tự nhé À, ở đây là cái mọi người phải quan tâm đầu tiên là khoản một tự doanh trước đúng không thì nhiều công ty chứng khoán nó sẽ làm cái này rất là mạnh nhưng à, đối với FT, à, FTS này thì cái phần này của họ khá là yếu à, họ không phải là yếu mà họ không có nghĩa là họ không đánh đấm mấy ok đến phần tiếp theo là danh mục tự doanh là mình phải quan tâm đến danh mục của nó đúng không thì ở đây em có sẵn một cái slide để cho mọi người dễ nhìn rồi đó nó cũng chỉ từ cái báo cáo tài chính thôi còn đây là cái danh mục tự doanh của à, F PTS đó mọi người thấy ở đây là FTS nắm giữ phiếu may sông hồng ở cái giá vốn khoảng 13 à, giá vốn của họ là khoảng 13 tỷ đồng và hiện tại là 316 tỷ đồng là họ lời từ giá đáy của cái giá vốn của họ lời bây giờ là khá nhiều chứ thì thực ra thì con này em nghĩ là là họ cũng mua khá là lâu rồi và cái thứ hai là họ sẽ nắm giữ luôn họ sẽ không bán đâu họ <cười> họ đang lời tính đến hiện tại là từ thời điểm mua đến hiện tại à, là 303 tỷ đó ngoài ra thì họ có nắm giữ những cổ phiếu niêm yết à, cổ phiếu uh, niêm yết khác này họ không có disco cái này có thể họ không không công bố cái này nhưng họ nắm giữ đâu đó khoảng một tỷ thôi đó xong ở ngoài ra thì họ có nắm giữ cả gì ạ phần cổ phiếu uh, chưa niêm yết nữa thì thực cái này là nó sẽ tính theo giá giá p à, còn giá b book value có thể tính hoàn toàn theo book value luôn họ nắm giữ cái trái phiếu này Đấy, là cái phần khoản mục tự doanh của họ có ngoài ra thì FTS không nắm giữ khoản mục IBS nào và họ để hết ở FPTPL luôn đó đấy là cái phần thứ hai mọi người cần quan tâm đúng không HTM IBS này mảng nào có doanh thu cao nhất ở đây thì chúng ta sẽ quay sang cái gì ạ cái phần 
à, kết quả hoạt động kinh doanh thì đối với cả FPT à, đối với cả FPTS thì nghe tứ đội em nói là công ty này không mạnh ở cái cái khoản mục tự doanh lắm cho nên gì ạ cho nên cái cái doanh thu từ cái khoản mục tự doanh họ khá là nhỏ đúng không họ cũng khá là ít đánh đấm và cái cái doanh mục tự doanh của họ cũng nắm giữ khá là ít cổ phiếu thôi không nhiều đó à, tiếp theo là phần gì à, phần môi giới chứng khoán phần môi giới chứng khoán thì mọi người xem ở đâu thì ở ngay cái phần bảng con đối kế toán mọi người sẽ thấy là ở ngay phần dưới phần doanh nghiệp tự doanh là phần các khoản cho vay đây là một cái khoản à, cho vay ký quỹ của các công ty chứng khoán và mọi người sẽ thấy là à, so với à, so với à, đầu năm thì cái khoản mục khoản cho vay này nó tăng thêm khoảng 100 à, 100 triệu đúng không 100 triệu Uh, nó cũng không tăng không nhiều nhưng mà nếu mà so xét về quá khứ thì nó cũng tăng tương đối là là mạnh ấy. đấy cái, cái, cái sự tăng trưởng của khoản mục uh, cho vay này của FPTS nó tăng trưởng khá là mạnh đấy là cái hoạt động tiếp theo của một công ty chứng khoán uh, và cái thứ 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 hai mình phải quan tâm là cái doanh thu hoạt động môi giới của họ như thế nào thì nó cũng nó cái phần này nó sẽ ở trong phần kết quả hoạt động gì ạ kết quả hoạt động kinh doanh một người thấy ở không biết trong bên nó có không đây rồi à, mỗi người thấy đây là phần thứ nhất là phần lãi từ các khoản vay và phải thu đây là lãi gì lãi margin khi mà mọi người vay số tiền của công ty chứng khoán hoặc ứng tiền của công ty chứng khoán đúng không thì đều có cái phí ứng tiền hoặc là phí margin cho mọi người đúng không ví dụ như là bên em ấy thì sẽ là có có vay margin và ứng tiền thì khoảng là 50.000 cho 100 triệu đó thì cái, ở đây đều là cái khoản đấy là cái, cái khoản tiền như thế nó sẽ được ghi vào đây là 102 tỷ còn cái ở dưới này doanh thu môi giới chứng khoán là cái phần ví dụ như là em là broker đi thì anh chị là khách hàng của em anh chị giao dịch thì em sẽ thì mọi người sẽ bị trả một cái phí của phí giao dịch khoảng 0 phần trăm thì không phải 15 phần trăm chính là cái phí môi giới chứng khoán này ngoài ra chúng ta phải quan tâm là gì ạ cái cái phần trăm chia cho môi giới là bao nhiêu đúng không có nghĩa là cái chi phí môi giới chứng khoán đúng không đó doanh thu môi giới chứng khoán năm mươi tỷ rồi còn cái chi phí môi giới chứng khoán là bao nhiêu thì chúng ta sẽ nó sẽ ở dưới cái phần chi phí này thì để lát nữa em nói ok à, phần tiếp theo là gì ạ <cười> margin ứng tiền vay đúng không đó à, ok thì chúng ta cũng vừa đi qua được khoảng hai cái hoạt động chính của công ty chứng khoán rồi thì thực ra là công ty chứng khoán nó còn một cái nữa là phần bảo lãnh phát hành này rồi là làm điêu thì nó sẽ có ở trên những cái con mà nó thiên về nhiệm vụ đấy ví dụ như là SSI họ cũng có một chút nhưng mà mạnh nhất ở trên thị trường chứng khoán thì là là diện là VCI công ty chứng khoán VCI công ty chứng khoán bản Việt đó thì họ là mạnh nhất cái mảng đấy nhưng mà F, à, FPTS này thì họ không có luôn thì ở trong video này thì em sẽ tìm ra tại sao là FTS nó tăng tăng mạnh như thế nó có đang phù hợp hay không đúng không đó à, mình vừa đi qua cái hai hoạt động chính rồi nhá thì đây đây là cách để phân tích một cái công ty chứng khoán này à, ở đây mọi người à, thấy đây là gì ạ phần kết quả hoạt động kinh doanh cho quý 1 à, lãi từ các tài sản à, tài chính ghi nhận thông qua FTPL đúng không có nghĩa là À, cái này có thể là bán rồi hoặc là chưa bán thì họ cũng đều ghi vào đây hết <cười> thì mọi người lưu ý giúp em ở đây nhé đây là doanh thu đúng không còn nếu mà doanh thu còn cái phần chi phí nó sẽ ghi ở đây là lỗ này đó thì ở đây mọi người thấy lấy 19 trừ 17 là đâu đó doanh nghiệp lỗ khoảng bao nhiêu à, đây lỗ khoảng 10 à, 19 triệu còn đây là lại à, cái phần lãi là lãi khoảng 17 tỷ thì doanh nghiệp doanh quanh là lãi khoảng à, hơn 16 tỷ một chút đến từ hoạt động FVTPL đó đấy là lãi gọi là lãi trước thuế nữa gọi là, là gì ạ à, thôi mình cứ nghĩa mình hiểu là lãi từ hoạt động FTPL nhé đó cái phần tiếp theo là gì à, cái lãi này thì đến từ đâu ạ đến từ cái việc mà cổ tức tiền phát sinh từ tài sản tài chính FTPL thì có nghĩa là khoản tiền này đến từ cổ tức đúng không Chứ không phải là doanh nghiệp mua bán gì cả mọi người đọc đây mọi người hiểu rồi đúng không à, tiếp theo là cái phần lãi từ các khoản phải thu và cho vay ở 102 tỷ đúng không so với gì ạ cùng kỳ năm trước quý 1 của năm trước là tức là năm 2022 ấy, là 146 tỷ thì rõ ràng ở đây chúng ta đã thấy cái sự suy giảm của cái 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 nhà đầu tư đang sử dụng margin sử dụng dịch vụ FPTS là đang có dấu hiệu suy giảm đúng không và ngành chứng khoán này nó cũng có đôi chức đặc biệt là mọi người nên so với cả cái cái cái, cái quý liền trước 
đúng không bởi vì thị trường nó so so sau một năm ấy thì cái đặc tính của thị trường nó nó khác nhau có thể là năm vừa rồi nó up chen rất là mạnh rồi năm à, à, năm trước thì lại đau chen thì mọi người sẽ thấy tăng trưởng rất là mạnh đúng không nhưng mà mọi người xét với cả cái quý tiền trước tức là quý bốn năm hai ấy để xem cái đặc tính thị trường nó cũng tương đương tương đối là giống nhau khi mà đều trải qua một cú sập và có cái dạng sideway thì để xem là cái ở bên FPTS này họ có cái sự cải thiện nào đáng kể không đúng không ờ, ở đây thì em có chuẩn bị sẵn luôn ừ, ở trên uh, sử dụng data của bên cà phê đây thì mọi người thấy là 113 tỷ có nghĩa là quý 1 năm nay họ hoạt động cũng không phải là tốt lắm có thể là do có một vài tháng Tết đúng không nhưng mà cái hoạt động này họ cũng không phải tăng trưởng là quá mạnh nó không có gì quá đáng để nói tiếp theo từ doanh thu môi giới chứng khoán thì mọi người thấy đây là suy giảm cực kỳ mạnh luôn à, quý 1 năm 2023 có 51 tỷ so với năm trước là 150 tỷ nếu mà so với diện so với quý 4 của năm 22 thì ở đây chúng ta có bao nhiêu À, ở đây chúng ta có là 71 tỷ đúng không có nghĩa là vẫn đang có sự suy giảm mà cả hai cái yếu tố à, cấu thành nên cái hoạt động môi giới và cho vay ký quỹ đều đã có sự suy giảm sau quý 4 có nghĩa là, là nó cũng không phải là cái gì quá đáng để nói có là không có không có sự tăng trưởng so cả cả kể với quý lần trước và cả kể với cả quý liền kề đúng không đúng không đó mọi người à, đã hiểu cái ý em nói chưa là nếu mà mọi người so với quý 1 năm 2022 là so với cùng kỳ ấy, thì giảm rất mạnh còn nếu mà so với quý liền trước là quý 4 năm 2022 thì đều thấy sự suy giảm thì có nghĩa là cái hoạt động à, cho vay à, cho cho vay kính quỹ và môi giới của họ nó không có gì tiến triển đó thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần chi phí điện chi phí ở đây thì mọi người thấy em quan tâm nhất là cái khoản à, chi phí cho cái hoạt động môi giới chứng khoán đó đây là 31 tỷ so với 51 tỷ thì đâu đó họ chỉ lợi 20 tỷ 20 tỷ từ cái gì ạ cái à, môi giới chứng khoán thôi đó có là là ăn commit cùng với broker ví dụ broker như em thì đó ăn được 65 phần trăm cái phần phí cho mọi người phí giao dịch của mọi người ấy thì đấy là làm FTS thì họ mất khoảng 65 phần trăm cái cái khoản này ấy. cái khoản 50 của khoảng 51 tỷ này đúng không ạ thì nhìn chung trên cái báo cáo kết quả kinh doanh của FTS họ em không thấy có cái điều gì nó quá là đáng để nói để xem cái phần đây gọi đây nó gọi là bottom line của một cái báo cáo, báo cáo à, kết quả hoạt động kinh doanh là 79 tỷ lợi nhuận sau thuế nếu mà so với cùng kỳ rõ ràng suy giảm cùng kỳ là 213 tỷ nhưng mà ok thì năm quý một năm ngoái thị trường nó nó kiểu như nó lên điên cuồng đúng không à, nhà đầu tư mua bán nhiều đúng không à, đương nhiên là cái lợi nhuận nó sẽ tăng trưởng rất mạnh như này đó nhưng mà quý một hai ba thì thị trường sideways thanh khoản thì thấp đúng không không có sự kích thích nhà đầu tư cá nhân vào thì đương nhiên là công ty chứng khoán nào cũng suy giảm thôi chứ không phải nói vì fps nhưng để nếu mà so một cách công bằng thì mọi người nên so với diện quý 4 năm 2022 thì ở đây chúng ta quý 4 năm 2022 lợi nhuận 90 tỷ có nghĩa là về mặt bằng chung là gì ạ là đang thua cả quý 4 năm 2022 luôn đó về cái định giá của FPS thì sao ạ công ty chứng khoán chúng ta không nên dùng gì ạ? không nên dùng PE bởi vì là nó theo thị trường thì chúng ta cũng chả thể dự phóng được là uh, quý này lợi nhuận bao nhiêu quý kia lợi nhuận bao nhiêu em lấy ví dụ như thị trường thả, à, quý 1 thì có thể là đang che đau chen quý hai áp chen thanh khoản tăng khoảng hai mươi tỷ thì nó lại ra một cái dự phòng khác mà thị trường giảm tiếp thì nó còn xấu nữa đúng không nên là chúng ta để mà dự phóng lợi nhuận của công ty chứng khoán nó tương đối là khó nhưng mà chúng ta nên nhìn vào những cái diện những cái yếu tố giúp của công ty chứng khoán tăng trưởng đúng không thì ở đây fps à, về cái khoảng, khoảng danh mục tự doanh của họ nó cũng không có gì để để có kỳ vọng họ sẽ có sự tăng trưởng đột biến trong quý 2 cả vì họ nắm giữ chủ yếu cổ phiếu may sông hồng và mọi người thể cũng nhìn thấy cổ phiếu may sông hồng thì thường là họ chỉ ăn đi ăn cổ tức thôi mà cổ tức chỉ có một năm một lần thôi chứ còn không có hơn được đâu đó may sông hồng và cái thanh khoản bé như này nó cũng có sự tăng trưởng đáng kể đâu cái thứ hai là cái về cái khoản là cho vay ký quỹ và môi giới chứng khoán thì họ đều có kết quả suy giảm như thế thì cái yếu tố À, yếu tố tăng trưởng của họ ở đây em thấy khá là là mịt mù trong quý 2 và thậm chí cả năm nay đó nhưng mà về định giá của công ty chứng khoán này thì sao 
à, em ở đây em sẽ dùng PB thì PB ấy, nó sẽ có tính stable hơn và nó nhìn nhận một cách rõ ràng hơn so với à, đối với những cái con cổ phiếu của chứng khoán như này đó thì mọi người thấy ở đây PB của công ty chứng khoán FPTS nó đang khoảng là 1,77 lần đây nó lớn nhưng mà em trước em xem rồi là khoảng 1,77 đó, mọi người thấy giá trị đồng sách là 17 ở đây là 29 thì nó khoảng 1,7 lần 1,7 lần, lần nhá trung bình ngành chứng khoán Việt Nam thì quanh quanh là 1,5 lần đúng không riêng của một số con đặc biệt như là VCI thì VCI họ có những cái diện những cái lợi thế những cái yếu tố mà các công ty chứng khoán khác không có nên là họ được định giá một cách cao hơn thường cái PB của VCI nó sẽ ở trên 2 lần đúng không nhưng mà đối với một công ty chứng khoán nó cũng hoạt động theo đa, đại đa số các công ty chứng khoán khác à, như là SSI như là VND đúng không nhưng đang được định giá cái mức bb khoảng 1,77 lần đó mọi người hiểu ý em nói được không và mọi người phải xem cái thứ hai nữa là gì ạ cái thị phần môi giới thì ở đây em có một bảng thị phần môi giới được cập nhật trong quý 4 năm 2021 thì mọi người thấy là không hoàn toàn không có cái tên FPTS ở đây luôn đúng không có nghĩa là công ty này nó cũng không nằm trong cái top 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất địa lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam thì đang được định cái mức cái được định giá cái mức uh, uh, PB là 1,77 lần thì mọi người theo mọi người nghĩ đây có phải là cao không? Theo em cái yếu tố ở đây nó khá là cao đúng không? Ở cái giá mức giá này của FTS nó khá là cao và nó có thể là đem đến sự rủi ro. Dạ, ok thì uh, qua cái cách em đánh giá cái bà có thể chính của bên FTS thì chắc là mọi người cũng khá là hiểu có thể là rõ được cái phần những cái phần mà mình có quan tâm rồi đúng không? thì lát nữa em sẽ chụp lại cái cái này để cho mọi người rõ hơn những cái bước và những cái khoản mục mà chúng ta cần phải chú ý trong một cái báo cáo tài chính thì ở đây em có sẵn một cái báo cáo tài chính nữa của bên BSA thì BSA ấy cũng là một cổ phiếu mà tăng giá rất là mạnh trong cái thời gian trở lại đây à, ok thì như những cái bước ban nãy thì mọi người sẽ chú ý ngay cái khoản là khoản à, FVTPL là khoản tự doanh của một công ty chứng khoán à, nó ở phần thuyết minh số 3.2 thì mọi người cứ kéo xuống phần 3.2 thì mọi người sẽ thấy cái danh mục của họ đang cầm cái gì đúng không ạ <cười> à, ok sao ở đây Ok thì đây là cái khoản à, FPTPL của bên à, BSI à, Ở đây họ cầm FPT, DGC, STB, à, IDC và VIP Thì chúng ta có thể nhận thấy ngay một điều là cái danh mục của bên BSI này nó flexible hơn Có nghĩa là nó 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 đa dạng hơn so với cả bên FPTS là họ cầm mỗi con MSH thôi Và cái thanh khoản của cổ phiếu và cái thanh khoản của cổ phiếu những cái cổ phiếu này sẽ lớn hơn so với MSH và cái hệ số beta là cái hệ số mà biến động so với thị trường chung nó cũng lớn hơn khá là nhiều so với bên FPT đúng không? À, thì ở đây chúng ta sẽ tư duy tư duy ngay được cái là nếu mà thị trường tăng thì những cái danh mục cái danh mục này nó sẽ tăng nó sẽ có sự tăng trưởng tốt hơn so với cả bên uh, uh, FPT nhưng mà nếu thị trường giảm nó sẽ ngược lại đúng không ạ? và thêm một cái nữa là chúng ta thấy ngay là hoạt động tự doanh của bên à, bên BSI này có thể là máu rửa hơn có thể là gì ạ à, được chú ý hơn so với cả bên FPTS đó thì mọi người có thể thấy qua một con số à, một số những cái cái à, cái à, khoản mục đầu tư của bên này thì ở đây thì em thấy hầu hết là cũng đang lỗ thôi có thể là họ đã mua ở trong à, quý 4 năm ngoái rồi đó À, và phần à, tiếp theo chúng ta cần chú ý là phần gì ạ? Chắc chắn là cái phần mà bây hiện tại BSI đang cho khách hàng vay bao nhiêu tiền Thì cái đấy nó là cái phần lãi vay margin của bên à, bên này Thì ở đây chúng ta thể thấy là FPTS, à, bên BSI đang cho khách hàng vay khoảng 3193 tỷ à, So với 2959 tỷ, khoảng 3000 tỷ à, so với công kỳ đúng không? Có thể thấy là cái cái tăng trưởng của cái tăng tăng trưởng từ cái tên khách hàng mà sử dụng margin của bên BSI này khá là tốt đúng không? Đó. Ok, đây là xong gần như là xong cái phần bảng cân đối kế toán của bên này nhá. 
à, có cái những cái khoản vay này thì nó sẽ tương đối là mất thời gian để phân tích cái dòng tiền của khoản vay là những cái khoản nào lãi suất như thế nào thì nó sẽ khá mất thời gian nhưng mà tùy như cái đấy nó, theo em thì nó không phải là một cái leading indicator của một công ty chứng khoán và mà đây mới là những cái mà chúng ta cần thực sự quan tâm để đánh giá là liệu cái doanh nghiệp này nó phải có cái gì để tăng trưởng em lấy ví dụ như là có cái tệp khách hàng nó đang tăng trưởng này có cái gì ạ có cái um, à, doanh mục tự doanh khá là tiềm năng đấy không và đem có thể đem lại cái lợi nhuận trong uh, tương lai à, nhưng cái phần khoản này thì mọi người cũng uh, nó cũng là một yếu tố quan trọng ấy, nhưng mà em cũng nghĩ là nó sẽ quan trọng khi mà chúng ta đầu tư vào cổ phiếu uh, khi mà mà uh, có nghĩa là là sao nhỉ? có nghĩa là nó nó cũng quan trọng đối với một công ty ấy, nhưng mà công ty chứng khoán thì chúng ta cũng cái phần này nó cũng không quá là cái điều đáng phải để tâm đó ok à, vào phần à, doanh thu hoạt động của bên FV, à, bên lại bsa có thể thấy là lãi từ cái khoản fvtbl một trăm hai mươi bốn tỷ trong đó lãi từ bán các tài sản là 55 tỷ còn tranh lệch tăng do đánh giá lại các tài sản là tận 65 tỷ thì tại sao những con số này nó lớn như thế bởi vì à, thứ nhất cái doanh mục của bên BSI này nó khá là expo so với thị trường đúng không có nghĩa là nếu mà thị trường tăng thì nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh còn nếu mà thị trường giảm thì nó cũng giảm rất là mạnh đó là vì lý do tại sao là tranh lệch tăng do đánh giá lại các tài sản đúng không ạ mọi người thấy mọi người hiểu ý em nói không có cái danh mục nó cái hệ số beta có thể số biến động nó cao hơn nên là khi mà thị trường nó hồi như quý một vừa rồi thì cái lập tức cái phần mà gì ạ phần đánh giá lại tài sản nó nó lên một khoảng là 65 tỷ luôn đúng không cái phần lãi từ tài sản tài chính này là năm tỷ thì bên này nó làm chi tiết hơn bên fpts đó mọi người thấy cái sự chi tiết của nó thông qua cái này này nó liệt kê ra từng những cái khoản mục nào là khoản mục uh, lãi từ bán và lãi từ đánh giá lại nó liệt kê khá chi tiết đó ok uh, phần tiếp theo chúng ta xem là cái phần uh, doanh thu từ hoạt động môi giới và doanh thu từ những cái khoản tiền margin là bao nhiêu thì nó cũng sẽ chung ở trong cái phần báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh luôn ok bên này họ làm báo cáo nó dọc ngang nó hơi phức tạp chút nó cũng nó phải xoay hơi nhiều đó đây, doanh thu từ hoạt động <cười> doanh thu từ hoạt động vay và phải thu đúng không là cái tiền margin và ứng tiền ấy là 92 tỷ so với 88 tỷ so với cùng kỳ thì mọi người thấy là là về mặt chung là nó cũng có sự khác biệt đôi chút so với cả bên à, bên FTS đúng không có rất khá hơn một chút còn cái phần nghiệp vụ nghiệp vụ môi giới chứng khoán của khoảng 53 tỷ so với 116 tỷ với cùng kỳ thôi thì điều này là điều tương đối dễ hiểu khi quý một năm ngoái một thời điểm rất là thời điểm vàng để đầu tư chứng khoán đúng không thị trường tăng rất là mạnh và à, đương nhiên thì nhà đầu tư sẽ mua bán rất nhiều và cái phần doanh thu từ à, nghiệp vụ môi giới chứng khoán nó sẽ tăng đó ở đây thì họ không có từ doanh thu từ nghiệp vụ bảo lãnh đại lý phát hành chứng khoán có nghĩa là cái phần mà như VCI là hay làm deal ấy đấy thì họ không làm cái gì thì phần này họ sẽ để chống và tổng doanh thu của họ là 287 tỷ ok thì trong phần chi phí hoạt động là lỗ từ trần tài sản tài chính khoảng 51 tỷ đó à, ở đây thì những con số này cũng về mặt cơ bản thôi và tổng lợi nhuận của họ là bao nhiêu 9, 97 tỷ so với 83 tỷ so với công kỳ thì ở đây thì cái lợi nhuận của em em theo em là nó đến từ khoản đánh giá lại rất là nhiều bởi vì là cái danh mục của bên BSI này nó rất là ạ nó sẽ có hệ số beta rất cao đúng không do đó khi mà thị trường nó hồi cái khoản mục này nó cũng sẽ tăng giá theo và những cái con số mà lỗ của năm ngoái nó sẽ chuyển thành lãi của năm nay mọi người ý không ví dụ như là mọi người đang lỗ khoảng 30 tỷ so năm ngoái đúng không nhưng mà mọi người chưa bán đúng không ạ thì nay thì nay mà thì, à, danh mục nó hồi lại nó hồi lại 23 tỷ thì có nghĩa là lợi nhuận của năm nay là 23 tỷ mọi người hiểu ý em nói không đó thì do cái đặc tính như thế nên cái lợi nhuận của BSI này nó khoảng 97 tỷ tăng trưởng so với cùng kỳ và nếu chúng ta kỹ hơn một chút thì chúng ta sẽ xem cả so với cả năm ngoái nhé đây à, để à, so với cả năm ngoái xem nào đây nếu mà mọi người muốn xem năm ngoái muốn muốn xem một cách thật là nhanh nhất ấy, mọi người ấn vào đây xem đầy đủ và mọi người ấn vào gì ạ kết quả hoạt động kinh doanh sẽ thấy là năm ngoái BSI lại bao nhiêu tiền à, phần bottom line nó sẽ là cái phần đây tổng lợi nhuận kế hoạch sau thuế của ok à, quý 4 thì có 16 tỷ thôi và quý hiện tại là bao nhiêu ạ 
8, à, 79 tỷ mọi người thấy là chắc chắn là quý 4 năm ngoái bục lỗ rất nhiều đúng không bởi vì cái danh mục tự doanh của họ nó nó nhạy cảm như thế nhạy cảm như thế với thị trường các bạn đấy à, có thể thấy là BSI có mặt nào nó khá hơn so với cả bên FTS còn về phần định giá em à, ví dụ phần định giá à, hiện tại BSI có thể là nó một con chứng khoán nó tương đối là rẻ so với thị trường với hệ số hệ số định giá của à, cái PB của nó thì đâu đó khoảng 1,2 lần thôi cái mức định giá này nó tương đối là hấp dẫn đúng không Tuy nhiên thì đánh giá một công ty chứng khoán hấp dẫn hay không ấy nó phải thêm à, có nhiều cái để đánh giá nữa đúng không ví dụ như là thị phần môi giới thì biết sai nó cũng không nằm trong cái tốt những cái công ty chứng khoán lớn nhất đó thì theo em cái mức giá khoảng 25 đến 29 nghìn là cái vùng giá phù hợp đối với cổ phiếu như này và hiện tại theo em nó cũng là cái một cái 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 điểm phù hợp để chốt lời rồi bởi vì cái yếu tố tăng giá ngắn hạn của BSI theo em đến đây là phù hợp với cái phản ánh và đã được phản ánh vào giá cổ phiếu rồi còn những yếu tố về tăng trưởng tiếp theo thì em chưa thấy có câu chuyện nào đặc biệt trong báo cáo tài chính cả cái danh mục của họ từ DGC STB thì gần như là những cái con cổ phiếu đấy nó cũng khó khả năng tăng giá tiếp ở trong năm 2023 nữa đó nên là mọi người cầm BSI thì mọi người cũng nên chú ý nhé đó, thì qua video vừa rồi em đánh giá hai cổ phiếu tăng rất là mạnh trong giai đoạn đây chính là gì SSI à chính là FTS và BSI à, thứ hai còn vài con nữa thì hẹn có thể là hẹn mọi người trong những cái video lần sau đó à, BSI em cũng xem rồi thì thực ra cái doanh thu của họ cũng khá là giống với BSI nên là cái lợi nhuận của năm nay của SSI nó khoảng 490 tỷ nhưng mà cái phần đấy, phần bậc bút lỗ lại và lấy lại hồi tố phản lỗ lại nó chiếm một cái trọng số tương đối là lớn trong cái cấu tố lợi nhuận à, thì mọi người cứ hiểu là mọi người bị lỗ năm ngoái thì mọi người bắt đầu số sang năm nay ừ, thì nó cũng không phải một cái điều gì à, đáng chú ý với là nói lên câu chuyện doanh nghiệp là sẽ tăng trưởng tiếp tục tăng trưởng trong tương lai chỉ đơn giản là họ lấy những cái lỗ trong quá khứ và biến nó thành lợi nhuận ở thời, thời điểm hiện tại thôi và giúp cho cái lợi nhuận giúp cho cái bảng cân đối kế toán nó à, cái cái cái, cái à, báo cáo tài chính nó đẹp hơn đúng không đó à, ok thì à, em cũng vừa đánh giá hai cổ phiếu xong nếu mà mọi người thấy video hay và có thể đem lại rất là nhiều cái góc nhìn cho mọi người trong cái việc của mọi người đánh giá một cái báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thì mọi người like thật sức qua video với em ok thì nhiều anh chị cũng hỏi là tại sao em không mở một cái lớp dạy thì thực ra cái việc dạy em cũng không muốn làm cho lắm đúng không bởi vì nhiều khi ấy, À, mỗi một cái doanh nghiệp mỗi một cái cơ cấu ngành có một cái ngành nghề ấy, nó sẽ có một cách đọc báo cáo tài chính khác nhau ví dụ những doanh nghiệp xây dựng nó không thể hạch toán như cái cổng công ty chứng khoán được và và ngược lại đúng không Nên là để cho mọi người học được một cái báo cáo tài chính nó chuẩn ý, nó rất là mất thời gian và em cũng chưa có ý định là em lên một khóa, khóa học như thế đúng không nếu mà em nếu mà em có làm ấy, thì em phải làm nó đến nơi đến chốn kiểu như là ví dụ như là xây dựng này mọi người sẽ đọc hiểu cũng hoạch toán kiểu gì không biết chứng khoán hoạch toán kiểu gì chứ không thể nào ảo ảo rồi ví dụ như là à, tiền là gì khoản tương đương tiền là gì rồi hay những cái thứ khác dạy định nghĩa không thì cuối cùng mọi người cũng chả hiểu về cái báo cáo tài chính nó cũng sẽ nên được hiểu như thế nào đúng không đó mọi người trước tiên mọi người phải hiểu về ngành đã thì mọi người mới hiểu được cái và các chính nó đang nói chúng ta vấn đề gì Ok, thì cảm ơn mọi người đã lắng nghe video nhé